ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പ്രകൃതിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നല്ല മെടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്സില് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ പിടിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകൾ മൈക്രോ ടോപ്പിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ മൈക്രോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നട്ടോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പലർക്കും ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും സയൻ കൺവെൻഷൻസ് മിററേഴ്സിനും ലെൻസസിനും നമുക്ക് എം സി ക്യൂസിന്റെ സമയത്തും സയൻ കൺവെൻഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സയൻ കൺവെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മിററിന്റെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം സൈസ് ദ ഇമേജ് ആ സമയത്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മേ ബി ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് സയൻ കൺവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി വറി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ സയൻ കൺവെൻഷൻസ് ഡൗട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സയൻ കൺവെൻഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എൻ അക്കാഡമിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോമ്പാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു മെഗാ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് നവംബർ അറ്റ് ലെവൻ എ എം ടെൻ ക്രോർ പ്ലസ് വേർത്ത് ഉള്ള പ്രൈസസ് ആൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ഇതിനോടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്തിലൊക്കെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരിലോട്ടൊന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും അത് കൂടാതെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലക്കി പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഐ പാഡ് മിനി സാംസങ് ടാബ് ആമസോൺ വൗച്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള എമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫാമിലിയോടും പറയാം ക്ലാസ് ലെവൻത്തിനും ട്വൽത്തിനും ഡ്രോപ്പേഴ്സിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് വെറുതെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം നടത്തുന്നതല്ല ഇനി വെബിലും നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പാറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാം ആദ്യം അത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫാമിലിയോടും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ദോസ് ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ നീറ്റ് എക്സാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സയൻ കൺവെൻഷൻസ് പഠിക്കേണ്ട സമയമായില്ലേ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സയൻ കൺവെൻഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻ കൺവെൻഷൻസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സയൻ കൺവെൻഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് ഓൾ ദി മെഷർമെന്റ്സ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിററേഴ്സിനും ലെൻസസിനും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എഴുതുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സയൻ കൺവെൻഷൻസിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു
അപ്പൊ ലെൻസസിനെ സംബന്ധിച്ച് പവർ മിറേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്തിനും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിനും പവറിനും ഒരേ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിനും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിനും പവറിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള സൈൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നോക്കേണ്ടത് പേരാണ് പേര് ഓക്കെ കോൺകേവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അത് മിറർ ആണെങ്കിലും ലെൻസ് ആണെങ്കിലും കോൺകേവ് എന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കേവ് ഒരു ഗുഹ ഗുഹ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്ര വലിയ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏർ അപ്പൊ കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും മിറർ ആണെങ്കിലും ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാം കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് അത് മിറർ ആണെങ്കിലും ലെൻസ് ആണെങ്കിലും കോൺവെക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോൺകേവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഒറ്റ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചത് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈൻ ഓഫ് വി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സൈൻ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആർ വിൽ ഓൾവേസ് ഫോം വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലെ വെർച്വൽ ഇമേജ് മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺവെക്സ് മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വീന്റെ സൈൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ലെൻസിലാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഫോമിംഗ് വെർച്വൽ ഇമേജ് വിച്ച് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെ സെയിം സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മിററിനും ലെൻസിനും നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് കോൺവെക്സിന് കോൺവെക്സ് മിററിന് വി വിൽ ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റിയൽ ഇമേജ് അടുത്തത് വെർച്വൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഫോം റിയൽ ആൻഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് റൈറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വെർച്വൽ ഇമേജും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേ സമയം ഇവിടെ കോൺവെക്സ് മിററിനും കോൺകേവ് ലെൻസിനും വീട് സൈൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ വെർച്വൽ റിയൽ ഒന്നും എഴുതിയില്ല കാരണം അവിടെ ചോയ്സ് ഇല്ല കോൺവെക്സ് മിറർ ഓൾവേസ് ഫോം വെർച്വൽ ഇമേജ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓൾവേസ് ഫോം വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരും കോൺവെക്സ് ലെൻസിനാണെങ്കിൽ റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് വീട് സൈൻ വരിക വെർച്വൽ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ വീന്റെ സൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ലെൻസിനും മിററിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത് വീന്റെ സൈൻ അപ്പൊ അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അടുത്തത് എം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എമ്മിന്റെയും എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി നോട്ട് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ സൈൻ പലപ്പോഴും എം സി ക്യൂസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജിനും ഒരേ സൈൻ ആണ് വരിക ഞാൻ ആദ്യം കോൺവെക്സിനും കോൺവെക്സ് മിററിനും കോൺകേവ് ലെൻസിനും ആദ്യം എഴുതും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓൾവേസ് ഫോം ഇറക്ട് ഇമേജ് ഇറക്ട് ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോ എം വിൽ ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് എം വിൽ ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാത്രല്ല ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ആയിരിക്കും വാല്യൂ കാരണം ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജും കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ആയിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസിനാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വണ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കോൺകേവ് മിററിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇറക്ട് ഇമേജ് ഇറക്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും വെൻ ദ ഓബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ഓ നമ്മൾ അടുത്ത എന്താ പറയാ കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മിററേഴ്സിന്റെയും ലെൻസസിന്റെയും പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇമേജ് ഇതേപോലെ
നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സൈൻ വരേണ്ടത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ വരാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു വൺ വരാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും വരാൻ പറ്റും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനും ഇതേപോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി നെഗറ്റീവ് പിന്നെ നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ലെസ് ദാൻ വൺ വരാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു വൺ വരാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരാൻ പറ്റും ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ആരാ ഉള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഒ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അത് മിറർ ആണെങ്കിലും ലെൻസ് ആണെങ്കിലും കോൺകേവ് ആണെങ്കിലും കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അവസാനിപ്പിച്ചത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സയൻ കൺവെൻഷൻസിന്റെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും തീരേണ്ടതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടായ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻ കൺവെൻഷൻസിൽ ഇനി മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സയൻ കൺവെൻഷൻസ് യാതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് പറയാം പലരും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അതും വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച